Bonjour à toutes et à tous, ici Unstable, on se retrouve pour le deuxième numéro de l'Euro News avec pour commencer le match entre la Croatie et la Turquie la Croatie connue comme une équipe talentueuse mais parfois irrégulière arrive en France pardon, avec de l'ambition les coéquipés de Luka Modric, le joueur du Real Madrid devront tout d'abord se défaire de la Turquie un adversaire redoutable qui possède de très bons joueurs comme Arda Turan, le joueur du Barça même si ce dernier est en difficulté en club la Croatie a remporté son match sur le score d'un but à zéro, c'est Luka Modric qui a marqué à la 41 e d'une superbe reprise de volée de plus de 20 mètres. Durant le match, c'est la Croatie qui a dominé et ils se sont créés plusieurs occasions sans toutefois les convertir. De leur côté, les Turcs auraient pu revenir au score mais ont eux aussi manqué de réalisme. Les Turcs devront vite se ressaisir dès leur prochain match s'ils veulent accrocher une place qualificative. Le deuxième match de la journée qui avait donc lieu à 18h, Pologne-Irlande du Nord. La Pologne de Robert Lewandowski était bien évidemment favori de ce match, et ces derniers ont assumé leur statut de favori, se sont imposés 1-0 grâce à un but de Arek Milik. Les Polonais ont largement dominé ce match, les Nord-Irlandais se sont montrés plus ou moins inoffensifs, ces derniers n'ont tiré qu'une seule fois, et le tir n'était même pas cadré. Cette statistique met donc en avant le manque de danger apporté par les Nord-Irlandais dans le camp polonais. Donc c'est donc une victoire assez facile pour les Polonais qui devront quand même hausser leur niveau de jeu s'ils veulent ben, tout simplement battre les, les Allemands. Et justement, parlons des Allemands puisque le troisième match qui a eu lieu à 21h, c'était Allemagne-Ukraine. Les Allemands, champions du monde en titre et grands favoris de cet Euro 2016, étaient logiquement favoris pour ce match. Et ils n'ont pas trébuché puisque les hommes, les hommes de Joachim Lau se sont imposés 2-0 avec des réalisations de Skodran Mustafi et Bastian Schweinsteiger qui euh, marquaient là son retour de blessure. L'allemand, le, euh, le milieu allemand qui était en difficulté cette saison euh, à Manchester United à cause des blessures et puis euh, un niveau de jeu euh, pas toujours euh, optimum. Et bien voilà, il se rattrape pour son retour et il marque quelques minutes après à, avoir fait son apparition sur la pelouse. Les Ukrainiens de leur côté n'ont pas assez inquiété Manuel Neuer, même s'ils ont eu quelques occasions en fin de match. A noter quand même le bon match de Yarmolenko, une des satisfactions côté ukrainien. De leur côté, les Allemands n'ont pas été transcendants non plus, mais ils ont été efficaces. Attention tout de même à leur défense qui ne s'est pas montrée 100% rassurante. Il faudra quand même hausser le niveau de jeu du côté défensif. Même si les Allemands devraient bénéficier pour le prochain match du retour de Matthew Mulls, le futur défenseur du Bayern Munich, qui est quand même une des pièces maîtresses de cette défense. Et nous les Français, on se rappelle bien puisque c'est lui qui avait marqué le seul but du match en quart de finale de la Coupe du Monde 2014. Autre point noir côté allemand, c'est le match de Mario Gotze, qui n'a vraiment... Euh, ouais, il a fait un mauvais match, euh, Mario Gotze. Et ce dernier qui est un peu quand même le chouchou de Joachim Lau devra hausser son niveau de jeu s'il veut rester titulaire parce que derrière il euh, y a des André Schurle ou encore des Mario Gomez qui sont vraiment euh, qui ont fait vraiment une bonne saison et qui sont prêts à, à lui chipper sa place reste à savoir si euh, Joachim Lau mettra euh, son joueur euh, fétiche en quelque sorte euh, sur le banc des remplaçants en tout cas vu le match qu'il a fait ça peut on peut se poser la question et c'est donc euh, l'Euro News touche donc à sa fin euh, le programme des matchs euh, pour la journée d'aujourd'hui, euh, bon, suivant euh, au moment auquel euh, la vidéo sort, euh, certains des matchs seront sûrement euh, déjà joués. Donc les matchs, tout simplement l'Espagne, les, les derniers vainqueurs de l'Euro jouent contre la République Tchèque, la République Tchèque de Petr Tchèque. Euh, de leur côté, les Suédois de Zlatan Ibrahimovic rencontreront l'Irlande. Et le gros match de la journée à 21h. Retenez bien ça, le match sera sur Bean Sport et sur M6. Belgique contre l'Italie. Un très gros match, tant qu'on connaît le talent de ces deux formations. C'est donc la fin de cette Euro News. Je vous donne rendez-vous demain. Et d'ici là, passez une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao. Allez. <rire>